Às vezes eu olho para mulheres que são mulheres solo como eu. Eu não vou nem olhar para o pastor presidente agora. E o senhor segura essa, pastor. Mulher de solo, o que é uma mulher solo? Uma mulher sozinha. Uma mulher que pode ser viúva, que pode ser divorciada, que pode ser solteira. Quando eu digo mulher solteira, eu estou dizendo mulher. Eu não estou dizendo menina de 12 anos. Menina de 12 anos não é mulher. Não, eu fico admirada quando uma mãe cristã, eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse, olha pastora, minha filha tem 11 anos, eu liberei para namorar, porque eu não consegui segurar o querido, você não consegue segurar a sua casa, você consegue segurar o que então? Ué, essa mulher não consegue segurar a família, uma criança de 11 anos, consegue segurar o que então? Não, corrija essa criança, não, não sabe lavar a louça, não sabe estender uma cama, nem pentear o cabelo, eu com 11 anos eu tenho apioio, <risos> namorando, imagina não, não, não tem, tem idade para isso às vezes eu fico olhando mulheres solo que estão trabalhando com a reconstrução da sua vida sentimental tá, tá, não, e todo mundo tem que ter a oportunidade de se refazer mesmo Deus não quer ninguém quebrado Deus quer que nós sejamos inteiros mas para nós amarmos alguém nós temos primeiro que começar a nos amar se nós não conseguimos é, nos amar e ter um relacionamento conosco, nós não podemos ofertar nada para ninguém. E é fácil ver quando a pessoa se ama. A pessoa quando se ama, ela se cuida. A pessoa quando se ama, por incrível que pareça, ela toma banho, ela escova dente, ela cuida da sua imagem. Não, não, não adianta você fazer campanha de oração e andar cheirando sovaco, água, ninguém quer. No campanha não quebra isso. Você precisa se amar. Você precisa se cuidar. Tem pessoa que só quer orar. Oração não é nada mais do que ter uma ação. E aí eu vou dizer para você, mulher só, às vezes você está dando trabalho para o seu líder. Está dando trabalho para os seus pais. Porque você é uma mulher adulta. Cada hora você aparece com um relacionamento e aquele relacionamento não dá certo. E você chega despedaçada para o líder e diz, pastor, estou sofrendo, não aguento mais. É mais um relacionamento que acabou. E aí pastor, ora, abençoa a sua vida, não demora muito, você aparece com outro. Ô oh, querida, seu coração não é a arca de Noé para estar tá entrando todo mundo. Dá uma segurada aí. Não, calma. Você é solo, mas não é desesperada. O homem é solo, mas não é desesperado. Neemias está dentro do palácio, ele fala, eu vou orar. Sabe por quanto tempo Neemias ora? Quatro meses. A gente ora meia hora, já quer resposta. Nem terminou de ficar de pé, já está falando, não, já, o Senhor já falou comigo. Já vem arrebentando tudo, Neemias, ele podia sair correndo, porque a notícia que ele tem, a nação está passando vergonha. Talvez a notícia que você está carregando hoje, a sua família está passando vergonha. Mas você vai sair desesperado, você não vai orar? Você não vai esperar uma estratégia de Deus para a tua vida? Você vai jogar toda a experiência espiritual que você adquiriu até hoje? Ah pastor, eu sou fraquinho, é melhor ser fraco na presença de Deus do que forte no mundo. Você vai jogar tudo isso fora, por precipitação. Por não poder esperar uma resposta de Deus... Neemias está orando, as notícias com certeza, porque notícia ruim é terrível, notícia ruim ela vem uma atrás da outra, não é boa, parece que demora um tempo, até a gente quando vai contar uma notícia boa, a gente conta tudo que é ruim, fala, eu estava me esquecendo, eu tenho essa notícia boa para contar para você, até a gente faz isso, então notícia ruim vem depressa, eu penso que a cada dia, a cada momento que Neemias orava, as coisas pioravam, não se você não está entendendo o que eu estou dizendo. Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, as coisas estão tá piorando. Isso mesmo. Porque o que Deus quer fazer é extraordinário. O que Deus vai fazer não vai ser uma coisa simples. Não vai ser uma coisa qualquer. Ô oh, querida, eu estou dando uma chave para você espiritual. Você está orando, as coisas estão piorando. É porque o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. Vai ser um milagre inesperado. Você precisa crer nisso. Nós estamos acostumados, nós cantamos, louvamos a Deus, aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, aquele que faz leão jejuar. Mas quando a gente vê o leão, a gente corre, a gente quer puxar a faca. Não, não, o Senhor vai fechar a boca do leão. Neemias está orando. O Neemias está orando e ele está servindo, diga orando e servindo. 
talvez você venha vindo de outro ministério, de outra cidade, de outro lugar, e você fala, eu vou orar primeiro, para depois eu tomar uma posição, vai orando e vai trabalhando né, vai orando e vai se ajeitando, não, ai pastor, a, o pastor chega aqui e fala assim, olha eu precisava de alguém para tirar uma foto, você é fotógrafa, ai eu estou orando, para tirar uma foto, para lavar um banheiro, para tirar um cesto do lixo, não, porque a unção não está no microfone só não, a unção está no servir, eu falo que quem gosta de unção de microfone, precisa usar na 25, tá? parece que 15 reais o microfone, você usa o microfone o dia inteiro na sua casa, a unção é nos servir ao Senhor, e para servir nós não precisamos de confirmação, dia desses, eu estava em São Paulo, e uma, um pessoal ligou para mim, pastor o inverno está chegando, e esse ano é um ano limitado para mim, o inverno está chegando, eu falei, é, e o que, que a gente faz? Ah, também não sei, a gente queria fazer uma ação lá na, na Praça da Sé, eu falei, bora, eles olharam para mim e disseram assim, ah, já é a estrela gospel, eu falei, eu estou mais para a nuvem, do que para a estrela, a nuvem que me guia, e entramos ali, pastor, quando eu me dei por conta, porque eu sou filha de missionário, você vai falar assim, você não é filho de uma espírita? Minha mãe, depois que ela se converteu, eu tive o privilégio, e falo aonde for, de ter sido discipulada pelo pastor Elias e missionária Débora. Discipulada. Vocês vão dar risada, mas eu fui rainha de escola de samba. E quando chegava fevereiro, eu queria dar uma desviada. Todo mês de fevereiro, eu queria dar uma desviada. Não, dá, não desviava porque não dava, né? Mas eu queria. E aí... O pastor demorou o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Você reparou que esse diabo para o pé do sem fevereiro? Eu fiquei com vergonha, eu falei, não vou fazer graça mais. Você reparou que o inimigo está usando sempre a mesma arma? Não, você reparou que é sempre a mesma dor, é sempre o mesmo chororô, sempre o mesmo problema? Ah, não, para! Para de dar pilha para o inimigo. Que, não, chegava o carnaval e começava, ai que saudade, ai que vontade de dançar, que vontade de dançar, não, eu quero é bailar na presença de Deus, eu quero saltar na presença de Deus. Neemias, quatro meses, eu creio que o céu estava cerrado, eu digo o céu, me dá o um medo de céu cerrado, né? O silêncio de Deus é terrível, mas acredite que mesmo em silêncio, Deus está trabalhando por você. Ah o silêncio de Deus dói, porque nós não sabemos que direção tomar, o que fazermos, mas se Deus está em silêncio, continue quieto no seu lugar, orando e confiando de que os céus está trabalhando em seu favor. Neemias ora um mês, os muros estão caídos, a vergonha, o povo desanimado, o escândalo, a conversa está lá, Neemias ora dois meses, e as coisas estão do mesmo jeito, quando dá quatro meses, o rei para, e percebe no semblante de Neemias, que Neemias está preocupado, ai eu quero declarar para você hoje, o Deus Todo-Poderoso está parado olhando para você, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão inclinados, para nós ouvirmos a oração, que, que, para ouvir a oração que nós fazemos, ah não, você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando em teu favor, você pode ficar de pé, menino? Relema que show de récia. Relebasse aqui, renobe a dequirra, relibiando a sirra. Eu comecei a falar da menina e hoje entrou um menino que também estava no mundo do crime. E a mãe dele estava orando por ele. Tem uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Alamando sai e de sirra. Satanás já tentou tirar tua vida através da depressão. Porque você mesmo disse, não vale a pena viver mais. Você não encontrava alegria na tua alma. Mas hoje Deus veio para te visitar. Dizendo de que nessa é que é Ele quem te guarda. Porque tem quem ora por você. Alamando sirra. A fúria do inimigo está sendo quebrada. Alamaria. Porque enquanto tem mãe de joelhos, tem filho de pé. Diz o Senhor dos Exércitos. Fica com gosto Aleluia Quatro meses Céu fechado Quatro meses sem nenhum mover de Deus Quatro meses 
tudo parado. De repente, é de repente que as coisas acontecem. É de repente que as coisas acontecem. Não, talvez você diga, pastora, já faz, já faz um ano, já faz dois, já faz três. A Bíblia diz que tinha uma mulher que estava 12 anos com um fluxo de sangue. Estava com os muros da saúde física quebrada. 12 anos sendo comentada na cidade. 12 anos sendo de desprezada. Mas quando ela ouviu que Jesus passava ali, ela tomou uma atitude. Ah, seja profeta para o teu irmão e diga assim, Jesus está passando aqui, toma uma atitude. <risos> Toma uma atitude. A única coisa que eu consigo, pastora, é orar e chorar. O Senhor está falando assim, levanta da cama e anda. Não. Para com esse negócio que você não vale nada, que você não é nada. Eu passei por momentos de depressão que eu deitava, cobria a cabeça e dizia, Deus, eu quero morrer. E Deus falava assim, menina, para de choro. Não sabe quando a mãe dá aquela olhada feia para a gente, como quem diz, embora o choro? Deus dava um gole de choro, levanta e vai. Neemias está na frente do rei, o rei olha e fala para Neemias: Neemias, o que está que, que acontecendo? O que, que sucede? E Neemias fala: o rei, o Neemias conta: olha, é o meu povo, as pessoas que eu amo, eles estão passando por grande desgraça, eles estão passando por opróbios, por vergonha. Aí eu vou lembrar lá na, lá na Cracolândia, pastor. Eu tive o privilégio de levar meu filho e alguns amigos para ir na Cracolândia comigo. Eu fui criada com o pastor Elias, a pastora Débora, eu cheguei adulta. E o pastor Elias sempre ensinou muito o valor de missões, de ganhar almas. O que é missão? A missão é feita para aqueles que não conseguem vir na igreja, a igreja vai até ele. Pastora, tem ninguém, não, não, tem gente que não consegue vir na igreja. A igreja tem que ir até ele. Eu cheguei ali e vi vidas que aos meus olhos, completamente destruída. Eu vi mulheres, homens, vi mulheres com os filhos pequenos, que não dá nem para dizer quantos meses sem tomar banho, estado de calamidade. E ali também vi meu filho chorando. Eu vi as pessoas que estavam me acompanhando, à medida que nós chegávamos perto daqueles usuários, o odor fétido e eles andando naquele ambiente de desgraça, como se fosse a coisa mais natural do mundo, no seu habitat, e nós ali falando de Jesus, entregando soletos, orando para aqueles que permitiram que orasse, dando alimentação, dando, entregando a coberta, e nós tivemos o privilégio de ver três pessoas entregando a vida para Jesus, e dali nós já, ah pastora, mas tinha duzentos lá, não estou não preocupada com duzentos, a Bíblia diz que uma certa feita, uma ovelha escapou, o Senhor deixou as noventa e nove guardadas no apriz, que foi cuidar de uma só, ah eu imagino que naquele momento o céu fez festa, quando três pecadores se arrependeram, quando os muros da dignidade estavam derribados, Satanás perdeu aquela, porque já foi direto, conduzido para uma casa de recuperação, e eu falei assim, olha, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que chegar num estado deplorável daquilo, não é da noite para o dia. Eu sei que o inimigo é sagaz, astuto. E se tem uma característica perigosa do nosso adversário, ele é paciente. Ele não tem pressa para te derrubar, não. Ele não desiste. Ei, quem precisa ficar atento é você. Quem precisa ficar esperto é você. Não, você vencer uma luta, você não pode relaxar. Você tem que falar, não, eu tenho que estar pronta, porque já vai vir outro. Eu, quando tudo está muito quieto para o meu lado, eu falo, Deus, manda uma lutinha aí, só para mim ficar ligada. Só para mim não, não perder a conexão. Neemias conta para o rei. O rei fica olhando para Neemias... E o rei fala assim, eu vou te dar cartas, dando autorização para que tu vá. E outros governantes levantem para ajudar você na reconstrução desse muro. Já entendo uma coisa, Neemias já não saiu como copeiro, saiu como governador. 
quem sai pela porta da frente, não sai passando vergonha não, sai com excelência, não, para com esse negócio, olha você está lá, olha você está aqui, parece que não sabe se é, se é pregador itinerante ou se é desviado mesmo, não, não, vamos tomar um posicionamento, para quando chegar no ministério, você poder chegar de cabeça erguida, dizendo, não, eu já não sou um copeiro que serve, eu tenho uma unção de governo sobre a minha vida. Neemias, ele é tão bom líder, que quando ele chega, ele traz pessoas, o bom líder, ele gosta de gente, não, esse negócio de líder, ele fala, ai pastor, eu estou liderando, mas não suporto gente, então você não é líder, fica sozinho, cuida de você, cuida de você só, não fica fazendo grupinho para desmanchar não, não, cuidar de gente não é fácil, tá? cada um tem um temperamento diferente, se na casa, quando tem o filho que é criado com a gente, tem uma personalidade diferente, imagine o povo, Neemias tem que falar com o povo, Neemias chega na linguagem daquele povo, de cabeça baixa, povo que está triste, que está apático, que está derrotado, e a primeira coisa que Neemias faz, é a juntar e motivar, você é um motivador ou uma pessoa que desanima os outros? Não, quando você chega no ambiente, você traz alegria, traz graça, traz leveza da glória de Deus, ou você afunda o ambiente? Não, porque tem gente que quando chega a gente fala o sangue de Jesus tem poder. Vem vindo aquele negócio na minha casa. Nessa gente não é crente, a gente joga até sal grosso para ver se não entra. Não, tem gente que só o fato de quando tá, liga para liga e fala, estou indo, você fala, meu Deus, tomara que não dê certo chegar. Porque sabe que lá vem desgraça, que lá vem bomba, que só sabe contar miséria, que senta na mesa só para falar dos outros. Ei, quem fala muito dos outros é porque não tem nada para fazer. Ei, fale pouco dos outros, na, fale nada dos outros, pouco de você e muito de Deus. Que mesa é essa que você senta e só fala da vida dos outros e não tem nada de Deus para falar? Que mesa é essa? Neemias começa a injetar, dizendo assim, eu conheço esse Deus poderoso. Eu conheço esse Deus que é, esse Deus que faz. E no, no capítulo 2, no verso, no verso 18, depois de ele motivar, depois de ele falar de uma maneira específica, ele diz assim, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então eles disseram, vamos nos levantar edifiquemos e esforçaram a nossa mão para fazer o bem olha que coisa linda aquele povo que estava desanimado eles falaram, nós vamos nos levantar nós não vamos ficar deitado com depressão nós não vamos ficar aflito na ansiedade, nós não vamos ficar desanimado, nós vamos nos levantar vai levantar para quê? para fazer o bem não, não é possível que Deus está reconstruindo a sua história e você não teve coragem ainda de se levantar para fazer o bem para alguém. Não, não é possível que Deus te tirou do lamaçal do pecado, da dor, da desgraça, te livrou de um divórcio, de um câncer, te livrou da que tirou da, você da esterilidade e você ainda não se colocou de pé para fazer o bem para alguém. Pastora, mas eu não tenho nada, ei querido, ninguém é tão pobre que não tenha, que não tenha nada para dar e ninguém é tão rico que não precise de nada. Neemias se levanta um povo Levanta um povo motivado Como é gostoso trabalhar com gente motivada Como é gostoso trabalhar com pessoas Que decidem fazer o bem Ah, dá uma batidinha no ombro do teu irmão E fala assim, vamos fazer o bem, vai Glória. Vamos fazer o bem, vamos ajuntar Nossas forças Vamos ajuntar nossa congregação Vamos ajuntar nossa família Vamos ajuntar nossos pastores, nossos líderes Para quê? Para a gente fazer o bem Parece até uma brincadeira, mas hoje aquele que se dispôs a trazer um quilo de mantimento, ele está dizendo, eu estou de pé, estou fazendo o que? Eu estou fazendo bem. Talvez para você um pacote de macarrão, um litro de leite, um óleo, não seja nada, mas tem, deve ter famílias que estão com os muros derribados e alguém está orando dizendo, que alguém venha visitar o meu armário, que alguém venha visitar a minha necessidade. Ah, querido, levanta a mão para o alto porque eu já quero profetizar. A partir de hoje você vai ser sensível aos muros derribados de alguém e vai ser um agente motivador. Para quê, pastora? Para fazer o bem. 
aquele povo começa a trabalhar. Quando eles começam a trabalhar, a primeira coisa que é necessário fazer é limpar. Ninguém constrói nada em cima de sujeira. É dolorida essa fala. Mas ninguém constrói nada em cima de coisa caída. Em cima de desgraça dos outros. Ei, você quer reconstruir fazendo maldade? Levantamos para fazer o... Precisa limpar. Se for falar no muro físico, pastor Daniel. No muro físico eu creio que tinha cacos de tijolos. Mas até o caco se torna importante numa construção. Eu não entendo, mas aqui deve ter pedreiro. E aí se eu der uma falhada, vocês me ajudam, se eu falhar. Quando eu vi pessoas construindo, porque construir é muito mais fácil que reconstruir. Isso é fato. Quando fala de reconstrução, já está falando de dor. Já está falando de sofrimento, de algo trabalhoso. Como é duro recomeçar. Recomeçar quer dizer que você está superando as suas crises, as suas dores. O caco, eu vi, vi pedreiros que quando fala, começavam a construção, ficavam algumas fendas, eles lascavam alguns tijolos para caber bem ali dentro da, da fenda. Eu vou usar essa palavra e se não encaixar, depois vocês melhoram. Mesmo lascado, você pode ajudar alguém. <risos> é, eu já cheguei a dizer assim, nunca ajude um lascado, porque ele pode lascar você primeiro. Mas aqui hoje, Deus falou mesmo lascado, porque tem hora que a gente está tão ruim, né? Está com 5 quilos de arroz. Chegou e falou, estou passando fome. Pega esses 5, 2,5 para você, 2,5 para ele. Não, não, tem duas bruxas de frio. Dá outra para ele. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus falou para mim esse ano. Ele falou assim, filha, esse ano vai ser o ano da expansão na sua vida. E eu falei, Deus, estou pronta. Porque quando Deus fala que vai dar, a gente quer, né? Falei, Deus, estou pronta. O que, que o Senhor quer que eu faça? Ele falou assim, abre o seu guarda-roupa. Eu abri o meu guarda-roupa. Ele falou assim, você primeiro vai organizar, vai limpar isso aí. Gente, tinha roupa que eu acho que cabia numa, na Raquel. E aí, o que, que aconteceu comigo? Eu olhava aquela blusa, tamanho 40, 42, dava em mim um espírito de saudosismo. Eu dizia, ai, mas eu já pesei 60 quilos. E eu entrava dentro dessa roupa, Deus falou, libera, que você não vai pesar mais 60. Libera, posso emagrecer, mas se eu pesar 60, é estado de calamidade. Ei, querido, começa a liberar as coisas. Pare de ser apegado com aquilo que não te serve mais. Não, tem gente que começou com você, mas não vai terminar com você. Não tem propósito que teve pessoa que começou com 10, com 5, talvez hoje tenha só 2. Mas você precisa desapegar, ou oh, LX, <risos> desapega, <risos> para vir o um novo. Eu comecei a limpar o meu guarda-roupa, e quando eu comecei a limpar meu guarda-roupa, me veio a memória, quando minha mãe morreu. Quando a minha mãe morreu, naquele chororô, naquelas dores, eu lembro que a roupa que eu peguei para ser, sepultar minha mãe, foi o uniforme da igreja, o uniforme do ciclo de oração. Coloquei na minha mãe, é o que eu falei assim, é o que ela gosta, e coloquei o uniforme dela. E ficou roupas lá, quando nós fomos ajeitar a casa, tinha toalha de banho com etiqueta, toalha de mesa, guardanapo, prato, tanta coisa nova, que ela não usou, quem sabe a minha mãe, estava esperando um dia especial, eu vou deixar declarado para você, por mais ruim que esteja a tua vida, o dia especial é hoje, porque você está vivo, não, por maior que seja a sua luta, o dia especial é agora, porque só podemos fazer, enquanto... não, não, pega essa toalha nova, coloca na mesa para o seu marido, para a sua família, não pastor, eu estou esperando chegar a visita, se você não sabe tratar bem a sua casa, você também não sabe tratar bem a visita, o dia especial é agora, quanta coisa nova, que as pessoas levaram, que eu nem sei onde está, para de ficar guardando, usa tudo agora, não, não pastor, é que eu comprei para o dia de Santa Ceia, dia de Santa Ceia, você vem e repete, eu, outro dia eu estava olhando umas fotos minhas, eu falei, nossa, estou com essa roupa, com essa roupa, com essa roupa, mas não é descartável, é para usar mesmo, né? é minha, eu tenho que usar, Neemias, 
está limpando aqueles muros. Primeira coisa que Neemias precisa limpar, as marcas. Ei, diga, Senhor, eu preciso limpar as marcas. Quem sabe você está marcado. Marcado por dores, por tristeza. Marcado por perdas. Marcado por processos que você não entendeu, mas você já venceu. <risos> É porque se você não vencesse, o plano de Satanás é que você tivesse deprimido na cama sem levantar. Que você tivesse se matado, tivesse parado aí na, nas biqueiras da vida. Mas olha você aqui lindo, linda, dando glória a Deus. Olha, ah, querido, Satanás perdeu essa porque ele achou que você ia ficar louca. Mas você conseguiu sair dessa depressão, dessa dor profunda e se levantou para o nome do Senhor ser glorificado. Neemias começa a limpar Eu creio que Neemias Está trazendo para o povo Memórias Daquilo que dá Esperança Tem coisas que eu ainda não vivi Mas eu trago memória Aquilo que me dá esperança Eu não fico apegada Com aquilo que me põe para baixo Eu fico olhando para frente Eu Tenho habilitação já tem um bom tempo não sei quanto tempo tem. Eu vou, vou jogar no ar 20 anos. Não tenho certeza. Mas eu bati vários carros. Não, não, tô, não, nenhum, não é nenhum, nenhum Jaguar, nenhuma Mercedes. É carro, tem quatro rodas. Colocou combustível, é carro. Eu bati vários carros. Bati, eu, bati, eu acho que eu, bem umas oito batidas de carro eu tive. Misericórdia. E um dia eu cheguei aos pés do Senhor. E eu falei para Deus, Deus eu sou habilitada. Eu fui na autoescola. Eu fiz tudo certinho. Eu tô, eu, gente, eu cheguei a empurrar caçamba com o carro. Eu falei, não, não é normal isso aí. E aí nós queremos delegar os nossos fracassos a demônios. E eu falei assim, o diabo que quer me ver envergonhada. Ele não quer me ver na, na direção, não quer me ver no volante. Meu sonho era para lá na estrada comprar uma melancia, abacaxi. Eu achava chique aquelas mulheres que falavam. Eu queria viver aquilo. Eu falei: olha o diabo que destruiu meus sonhos. E Deus falou assim: não, não. Não tem nada a ver com o espiritual. Enquanto você está dirigindo, você está distraída e preocupado com o que vem atrás. Olha para frente. O que o retrovisor está refletindo não interessa mais. Quem sabe você está assim na sua vida? Está batendo a cabeça, quebrando a cara Porque você está olhando só para o retrovisor E esquecendo de olhar para frente Você está olhando só para trás O que aconteceu na sua vida E está esquecendo de olhar para frente Está distraído com as dores do passado Com as mágoas do passado Ei querido, esqueça as coisas que para trás ficaram E prossiga para frente tem gente para glorificar nessa casa, tem crente vivo para exaltar, para bendizer. Alamai a ceia, que me ande ronde sui. Levanta a vaca de rei, vai ter que dupe a saia de baia. Tchau e fica, ele é a banda sui desce. Nem minha salão, nós não podemos parar, não. Vamos limpar. Ai, limpar cansa Perdoar dói Não é fácil perdoar Porque quando a gente vai perdoar A gente fala, mas não fui eu que errei Ei querido, você quer ter paz ou você quer ter razão? Você tem que decidir Quem quer perdoar, fala, olha, eu não quero ter razão Eu quero ter paz É por isso que eu estou perdoando Eu quero andar de cabeça erguida eu, ah, Não, eu não quero nem saber se, eu, se ele está errado Ou se eu estou errada Eu não quero saber quem errou Está perdoado eu não vou dizer para você que o perdão é algo que faz apagar da sua memória. Mas é algo que quando você lembra, não pode doer mais. Não pode. Quando você lembra, você tem que falar assim, o que eu vivi serviu de experiência para mim não repetir o erro de novo. Não, não, esse buraco eu já caí uma vez, agora eu preciso desviar desse buraco. Eu já me feri desse caminho, eu preciso sair desse caminho. Oh querido... Se você puder um minutinho Fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração Talvez você precisa perdoar você mesmo Dos erros que você fez 
por você, o mal que você fez a você mesmo, quem sabe você não prejudicou ninguém, mas prejudicou você, prejudicou sua casa, prejudicou sua família, não tira um minutinho, não se preocupa, que se Deus quiser, seu arrebatamento vir, todos nós vamos subir hoje, mas se você ficar, vai dar tempo, porque vai ter a segunda chamada, eu quero subir na primeira, <risos> coloca a mão no seu coração, fala Senhor, me perdoa, limpa o meu coração das mágoas, limpa Senhor, das atitudes que eu tomei errada, contra mim, ou contra outras pessoas, oh querido, para de carregar esse peso do fracasso, esse peso da dor, não, não, não queira ter razão, queira ter paz, queira viver livre, queira viver leve, queira viver uma vida produtiva, de pé, fazendo bem, limpa esse terreno hoje, quem sabe a pessoa que te magoou, está aqui dentro no templo, não espere esse culto acabar para pedir perdão, vá até ela, abraça e fale, olha me perdoa, eu não queria te ofender, eu não queria te magoar, vamos ser amigos, nós vamos morar tudo junto no céu… Dói, né? Eu tenho, ó, eu tenho muita facilidade, muita, de perdoar os outros. Tenho muita. Mas eu tenho muita dificuldade de perdoar a mim mesma. Eu não gosto de errar, pastor Marcos. Porque depois até eu me ajeitar de novo, até eu me achar de novo, então eu tenho que estar todo dia me policiando. Muitas das vezes... Matando o meu eu, a minha vontade Porque eu falo, se eu errar Vai dar ruim Vai ser ruim de eu perdoar Vai ser ruim de eu perdoar a mim, eu não gosto de falhar com pessoas Eu prefiro que as pessoas falem comigo Do que eu fale com elas Eu prefiro que quando olharem para mim Dizer assim, ali vai uma mulher de Deus Olha, eu pisei, eu humilhei Ela está de pé ela não me fez mal, ela está continuando a vida dela Eu prefiro isso Não tem alguns que falam, sai, você é boba, boba nada a recompensa vem de Deus, eu não quero vingança, eu não preciso de vingança, o que a gente tem é que viver na justiça do Senhor.